New York before. It's these skyscrapers, the pace of life, billboards all over the place. It was always fascinating. I grew up in Greece in a small town. I remember through my whole childhood, my father talking to me about the world and geography. And this is where a dream of mine was born. So now my passion is traveling so I can experience the world and I can share it with my father. I'm thrilled to be in New York traveling for work and happy to meet a colleague, but especially because I will have the opportunity to experience firsthand how Bentley's digital twin technology is transforming infrastructure project in the city. I live in Brooklyn, New York, and I have three kids, two daughters and a son. Many people who come to New York don't think of New York as a coastal community, but if you live here long enough, the water will find you. When Sandy hit New York, I remember listening to TV, reading the papers, and thinking about you know, whether we should leave the city. I was at home with my three kids. They were still little. Do you still remember Hurricane Sandy? I do, at the balcony with the sliding doors, like the glass would kind of uh, vibrate and it literally was like a sucking, like it like was in and out and in and out. I just remember like never seeing glass move like that. That was like the scariest experience because we didn't tape them up and I was worried that they might explode and then we would have Sandy inside our living room. The hurricane was driving the sea into neighborhoods in Brooklyn and in Staten Island, submerging streets, submerging homes, submerging basements. Sandy left millions of people without power and brought eerie silence to New York. People lost lives. Welcome to Arcadas. Nice to meet you. Hurricane Sandy nice was one you. of the you. costliest and most devastating natural disasters in recent time. In New York City alone, there was an excess of $19 billion in economic losses and necessary repairs. Eastside Coastal Resiliency is a really exciting and innovative project. It's about 2.4 miles worth of shoreline, and that includes flood walls, floodgates, levees, raised parks, Parks, drainage infrastructure from East 25th Street down to Montgomery Street to protect a really vulnerable part of New York City. Infrastructure digital twins are basically a dynamic digital representation of a physical asset. It can be a building, it can be a system, a city or even an entire nation. The Bentley Digital Twin technology enables us to visualize each of the floodgates and then apply different loads or pressures across the floodgate to ensure that we're designing for the right conditions across the site. We were able to standardize and automate the design of the floodgates, reducing man hours from about 30 hours per floodgate down to about 30 minutes, all while improving consistency and quality throughout the design. One of the goals of flood protection projects is to provide a continuous line of protection from high ground on one side to high ground on another side. So we are standing here in Asser Levy Park. This is the northern tie-in for the East Side Coastal Resiliency Project. Yeah. It is by far the biggest floodgate within the whole project. In case of a flooding event, how do you close the gates here? Ahead of a storm event, that gate would then be closed and it would latch in over on that side. It's critical that we're able to maintain access to the waterfront, across highways, during sunny day conditions, while also having a structure that can close ahead of a storm to provide that continuous line of protection. As part of Eastside Coastal Resiliency, five parks are being rebuilt with resilient materials and flood protection built into each of them. We are now standing in East River Park. The flood protection is buried beneath the ball fields and the active recreation that surrounds us right now. One of the aspects of the project is to figure out how to integrate this flood protection in meaningful ways such that New Yorkers can still see and experience the waterfront, can still go to the parks that they love the most, all while being protected from the impacts of extreme weather. As Eastside Coastal Resiliency is now nearing completion, it's really important that New York City ensures that it has a plan to protect all of Lower Manhattan, and more so, all of the vulnerable parts of its 520 miles of shoreline. My daughter goes to high school in Manhattan. It's really reassuring to hear that. 
It's really been a soul-bearing experience because you realize the millions of people who will live behind these walls. And these are working class communities. These are well-off communities. These are global financial centers like Wall Street. And these are kids like my daughter and her fellow students. The digital twin software can be used to support cities around the world, no matter their size. Baba, επιτέλους έφτασα στην Times Square. Το ταξίδι μου εδώ τελειώνει και τώρα έχω να πω στην Νότια Γαλλία να επισκεφτώ την πόλη. Τα λέω από εκεί. Φιλιά πολλά! My next stop is Pau in France, where I have been using the digital twin to help them improve mobility, but also improve their urban infrastructure as well. Pau est une ville du sud-ouest de la France. Les choses qui m'ont séduite à Pau, c'est sa taille, sa taille humaine, son côté arboré avec des grands espaces, des parcs et sa proximité, bien évidemment, avec la montagne et l'océan. Je suis originaire de Normandie, je suis venu m'installer il y a une vingtaine d'années dans la ville de Pau. J'adore pratiquer le vélo et c'est vrai que la ville de Pau est un vrai terrain de jeu pour ça, avec toutes ces pistes cyclables arborées. Je suis dessinateur industriel spécialisé en 3D. Les problématiques qu'avait la ville de Pau avant, c'était surtout la voiture en centre-ville et des quartiers qui devenaient vieillissants. Il y avait un réel besoin de changement et la ville de Pau a décidé de commencer sa métamorphose. Pour toutes ces transformations, la ville a décidé de s'équiper d'un jumeau numérique. Et ce jumeau numérique va nous permettre de pouvoir intégrer des projets dedans, de pouvoir faire tout un tas de simulations en amont de les réalisations concrètes dans la ville. Messieurs, dames, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu l'évolution sur le, le boulevard Aragon. Donc on va pouvoir supprimer toutes les, les allées centrales euh, végétales pour pouvoir laisser le plafond. Γεια σου Μπομπά, πριν λίγο προσγειώθηκα από και τώρα είμαι στην πλατεία Άραγκον εδώ. Είναι πάρα πολύ όμορφα και τώρα πάω να βρω τον Σεμπαστιάν για να μου δείξει και την υπόλοιπη πόλη. Θα λέμε αργότερα. Γεια! On a utilisé le jumeau numérique et d'autres outils encore qu'on a déplacés dans les quartiers de façon à présenter chaque projet sous toutes ses coutures, sous toutes ses formes et de donner aussi des explications sur tous ces aménagements et ce que ça allait leur apporter. Ça amène une compréhension vraiment simple des projets qui rassure tout le monde et qui permet aussi après de faire des travaux dans des conditions très favorables. Ça nous a permis de montrer comment allait faire les piscines là pour que les riverains comprennent bien l'impact de chaque projet. Let's go see some projects. Of course, let's go. Through digital twin technology, we can see that cities have a virtual environment that they can collaborate and offer transparency, where they can build and design and operate cities, and they can execute all the urban planning and infrastructure development in one place. La ville de Pau a réalisé beaucoup d'aménagements, des voies piétonnes, des parcs, et surtout des réaménagements de lieux de vie dans beaucoup de quartiers de la ville. Le quartier Saragosse a été un des plus gros projets de la ville qui nécessitait de gros changements. Déjà tout simplement en supprimant l'avenue Saragosse qui était une fleuve de, de, de bitume pour voitures que nous avons réduit pour redonner l'espace aux riverains avec des pistes cyclables, des voies piétonnes et des espaces arborés. Ici nous avons retiré une tour pour recréer un espace de jardin pour les enfants. Alors, nous voici arrivés au marché des Halles. L'utilisation du jumeau numérique permet une très grande souplesse sur laquelle on va pouvoir intégrer des matériaux, des revêtements, du mobilier, des arbres avec euh, des simulations de, de croissance, tout un tas de panoplies qui va pouvoir réunir plusieurs acteurs, plusieurs euh, techniciens, plusieurs ingénieurs à travailler sous un même outil. Le Forail est un quartier oublié. Pour redynamiser le quartier, la première chose qu'on a fait, c'est redonner cet espace aux riverains en limitant le nombre de voitures, en amenant des espaces arborés, des parcs et un lieu de culture qui donne aujourd'hui un quartier populaire, très apprécié et très vivant. Le quartier de la Monnaie, c'est l'entrée de ville qui est assez majestueuse avec sa vue sur le château, qui était elle aussi vieillissante et qui manquait d'infrastructures. Elle a aujourd'hui été complètement redessinée pour un partage entre les véhicules, entre les piétons et les cyclistes. 
Cycling through the city of Po is amazing. It is an experience that gave me the opportunity to explore the whole city while understanding how all the urban planning development has facilitated to improve the image of the city as well. Great. Yes, and Sebastian is a great tour guide. Comment tu as trouvé tout ce qu'on a pu te présenter et tous les projets que la ville a réalisé? I think it's really important that I could witness cities like Po can transform using digital solutions. And I believe that you with your vision and your team that you can head to tomorrow with any problems. Oh, merci beaucoup. Je pense que tous les travaux qui ont été faits à Po, tous ces réaménagements ont donné une, une nouvelle identité à la ville qui la rend vraiment très agréable pour nos enfants et pour nos petits-enfants, je l'espère. Je suis assez fier d'avoir pu participer à toutes ces transformations. Our technology helps give city professionals and stakeholders the possibility to collaborate effectively, to improve project delivery and sustainability, and make better and smarter decisions. Yes, Baba. This gives them the possibility to create more vibrant, more inclusive, and more sustainable communities for everyone that they can thrive. Au revoir.